Nessas explicações vocês têm que prestar muita atenção que não sou um profissional de edição de vídeo, eu faço na minha casa. Então se não ficar bom, não vai me culpar não, tá? Eu não tenho estrutura, eu não tenho estúdio, eu faço isso sem gravar, sem nada, tá? Tem gente que tem muitos recursos para fazer isso, espero que um dia eu tenha, se alguém aí quiser me ajudar, quem sabe, que está no futuro. Bom, quero mostrar para vocês, eu quero exibir a janela de álgebra. Ai, meu Deus, como é que vocês vão ver, né? Essas imagens de trabalho menor, eu já sei. Não sei se vão ver não, mas eu vou. Então eu vou mostrar. Deixa eu apagar esse ponto aqui. Eu vou pôr um ponto a solto ali. Eu vou tirar o rótulo desse ponto. E eu vou chamar, eu preciso do ponto B, porque eu tenho que ter a medida do raio, e eu tenho que ter a medida do raio, eu vou exibir o valor dele ali, que exibe o valor... Ah, não sei como é que põe o valor ali. Esqueci, tem jeito. Eu quero pôr ali. Um desenho que vale 2,5. É ruim demorar assim. Atrasando a vida de vocês. E eu tô com a gata pipoca. Vai ficar braba, às vezes. Ó, tá bocejando. Bonitinho. E bocejou e aqui não abriu. O F tem um jeito de pôr um F ali. Que raiva. Tem que poder exibir nome e valor. Vamos por nome e valor. Ah, certo. Bom, vamos dar um Ctrl Z que isso não interessa. Oh, meu Deus do céu. Propriedades. Nome e valor. Agora vai rápido. Será que é só fechar? É, F2,5. Agora eu vou pôr esse outro segmento. G, que eu também quero o nome e valor dele. E eu vou mudar o nome, eu vou chamar de D. Certo? Vamos usar o raciocínio matemático. Esse aqui eu vou chamar de R. Agora vamos pensar, o que, que eu posso falar de R e D quando D está dentro do círculo? Quem que é maior? Ah, professor, o R é maior. Lógico, se está dentro do círculo, o R é maior. Tem que raciocinar, não é decorar a fórmula não, se você decorar você nunca aprende matemática. Então, eu vou pôr um texto ali que eu vou dizer que o D... É maior, menor que o R. O R é maior que o D. Se o ponto for interno. Ok. Então, tá ali. Ok? E se o ponto for externo? O que, que vai acontecer? Vamos pegar aquele mesmo ponto e vamos arrastar. Se o ponto for externo, é maior que o raio. Isso é um mais ou menos evidente. Então, só fazer um texto. Clicar ali. D é maior que o R. Se o ponto for externo. Então, vocês percebem que matemática é simples, não é de decorar a fórmula? Agora, se o ponto estiver na circunferência... Eu não consigo pôr muito bem, mas se ele tiver, dá para perceber que ele vai ser igual. Então, D é igual a R se o ponto estiver na circunferência. Se o ponto for de fronteira. Se o ponto estiver na circunferência. Então, percebe que é óbvio. Não tem necessidade nenhuma de decorar nada. É só pensar. E o mesmo vale para as posições relativas de reta a reta. Só vai esse aqui 
entender, se entender, tem, tem que se forçar para entender isso aqui. Posições relativas, ponto e circunferência. Circunferência é um, um tipo de curva muito importante. Agora eu vou pôr um novo aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr uma circunferência. E vou pôr uma reta externa. Vou apagar aqueles pontos C e D, porque isso não me interessa. E eu vou traçar... Mas o que é isso? Eu vou traçar a menor distância entre A e aquele ponto, que é uma perpendicular. Olha, eu vou traçar uma perpendicular, que é a menor distância entre o ponto e a reta. E eu vou chamar isso daqui de raio, aqui do meio segmento. Esse raio, eu vou pôr também nome e valor, e vou renomear de R, vocês veem que não tem que decorar coisa nenhuma, tem que entender, e eu vou chamar essa distância aqui, Vou chamar essa distância de B. Espera que eu tenho que... Distância de D. Entende que é só pensar. É bem simples, não dói. Você já deve ter concluído, né? O As... que, que vai acontecer aqui? Então, o que acontece se a reta... Eu vou até esconder essa reta aqui. O que acontece se... Isso aqui dê a distância. O que acontece se a reta for externa? Quem que é maior? Não sei como é que arrasta essa reta. Se a reta for externa, quem que é maior? Distância, né? E se a reta for tangente? É igual, não é? Tangente é só no 0,5, eu não consigo pôr. E se a reta for secante, é o quê? É menor. Na hora que se torna igual, é tangente. Depois é externo. Então, percebe que é só raciocinar. Ó, maior, reta externa. Só usar a cabeça. Só usar a cabeça. Então, dá para usar um negócio chamado controle deslizante aqui, mas eu não vou usar. Então, se a distância for maior que o raio, eu tenho reta externa. Se a distância for igual ao raio, reta tangente. E se a distância for menor que o ré, raio, reta secante. E é bem simples de entender isso, tá? Então, ó, vamos continuar ali. Ó, reta externa, porque tá fora. Na hora que eu encosto ali, reta tangente é igual. Não tá igual porque eu não consigo. E aqui reta secante é menor. Não tá menor que o raio? Simples, claro, límpido, objetivo. Aqui são posições relativas de reta e circunferência. Vou fechar. Uma equipe de porcaria, desculpa. Hein? Aqui é o mais aluno que encontrei. Não, deixa eu voltar para alguma coisa. Não. Aí com a ex-aluna minha enquanto isso, que vergonha. Ainda bem que não é coisa pior. Não teria nada comprometedor, mas vocês viram. Uma ex-aluna minha do município de Mococa, Garay. Não adicionem ela, por favor. Não tem intimidade suficiente. Aí a nota de uns alunos que vocês não vão saber, porque vocês não conhecem. Também só sabe o sobrenome ser do mentores do BMEP. Abrir já algebra, mas a porcaria demora. Fiz uma lambança aqui. Ah, tá bem. Bom. Ai, tem um monte de caboclo adicionando a menina lá. Encontrei com ela. Fazia muitos anos que eu não vi ela. Bom. Vamos 
fazer agora duas circunferências. Uma e duas, não de tamanhos iguais. Vamos traçar os raios. Não, não. Segmento. Vamos traçar esse raio. E esse raio. E eu vou dar nome para os raios. Esse raio aqui. Eu vou. Aí demora para ver as propriedades. Vou chamar esse raio de R1. As circunferências são externas, né? E senhor, professor, as circunferências externas. Então, vamos chamar de... Não vou exibir o rótulo normal. Eu vou exibir... Eu vou chamar de errão. R maiúsculo. Um. Esse underline, olha o que acontece quando eu ponho ele. Vai ficar um índice, Certo? E vamos renomear ali. Não, não adianta, tem que pôr propriedades. Eu vou chamar de errão 2. Errão. Errão 2. Tem gente que acha engraçado errão, mas é assim mesmo que fala. Certo? E vamos ligar os pontos. Vou ver se essa distância que eu ponho de outra cor vamos ver é, vamos nomear de T aí eu vou para as propriedades por D minúsculo D minúsculo nome e valor e a cor eu vou por vermelho ver se aumenta um pouco não deve aumentar a linha não tá mas só para a gente entender melhor o negócio. Então, presta atenção. Elas são externas, né? Eu vou colocar dois, duas coisas ali. Né, em caixa de texto. Eu vou pôr R1. Acho que tem que... Não sei se vai dar certo isso. Vamos ver. R1 mais R2. Não, será que põe o valor? Ah não, objetos. Desculpinho. Objetos R1 mais R2. Em cima vou pôr isso aqui. Certo? E embaixo vou fazer a mesma coisa. Será que dá para dar Ctrl C e Ctrl V? Não dá. R1 menos R2 tem que pôr igual no início no meio e dá um valor disso é, vou ter que apagar isso aqui deixa eu mais primeiro vamos tentar ver ver o resultado Dá, não esqueci, eu queria, queria que ficasse assim, para que calculasse igual, eu tenho por igual antes, ah, deixa eu pôr meu negócio, deixa eu chamar de pi, R1 mais R2, Chamei de P, é R1 mais R2. Nomear, eu vou fazer diferente agora. Eu vou pôr ali. R1. Não vou pôr como objeto, mas R2 igual a P. O objeto é o P, que é a soma do R1 mais R2, certo? Aí é tá lá a soma. Eu vou chamar de M. O R1 
menos o R2. Não sei colocar em módulo, então vou deixar o R1 sempre maior. Certo? Então vou pôr aqui texto. Agora eu vou pôr R1 menos R2. E esse valor eu vou colocar o M. Depois plus e minus. Certo? Ficou horrível para não ver os lápis. Deixa eu editar ele. Vamos editar, 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 forma látex. Látex é bem importante, viu, se alguém for fazer o pique. Nota que tá ponto porque é o padrão norte-americano, tá? Então, veja. Circunferências externas, a distância é bem maior do que a soma do R1 mais o R2. Tá, então, eu, eu vou, vamos escrever aos poucos circunferências externas a distância é maior do que a soma do R1 mais o R2 R2 pipoca, o que você está fazendo? Eu vou te pôr para fora bom, então a distância é maior do que a soma mas o que vai acontecer se eu colocar essas duas crianças? Uma. Oh, meu Deus. Deixa eu selecionar um negócio. Se eu colocar uma do lado da outra, olha o que vai acontecer. Só que não dá pra ler nada. Deixa eu pôr o raio ali. O que vai acontecer se elas encostar? A soma ali: 2,46, 2,44. É porque não estão exatamente encostadas. É que elas são. Se eu colocar ela certinha. 244 elas vão estar tocando, não, não, já não consegue. Aqui elas são secantes, olha. A soma é igual à distância. Ai, vou ter que tirar a pipoca para fora da sala, porque ela está derrubando. Não, não vai acontecer não. Derrubou as coisas, você vai para fora, eu sei. Tadinho, escrevi minha. Desculpa. Ainda bem que vocês não vêm. <risos> Tadinha, esperneou, mas amanhã eu pego ela. Então, vamos lá. Pipoca é tão fofa. Então, circunferências tangentes externas. Eu tenho que R1 mais R2 igual a distância. De acordo? Deixa eu só padronizar um negócio aqui. Eu vou editar esse texto para colocar o D no começo, para a gente ficar tudo igual. Agora, o que acontece se elas forem secantes? Aquele valor vai diminuir, não é? A distância é menor que a soma, mas é maior que a diferença. Certo? Então, a distância está entre a soma e a diferença. Como que a gente fala estar entre? Então, se as circunferências forem secantes, eu falo que o R1 menos o R2 é, maior, é menor que a distância, que é menor que a soma. Tenta entender isso, para, se preciso, ler... Interpretar, olha o que que é, essa distância é menor, ali é 1,88, ali é menor, então eu estou dizendo que essa diferença é menor que a distância, que é menor que a soma, isso só vai acontecer se elas forem secantes, dá para você entender o porquê disso, ó. porque a distância é menor aqui, mas uma não está dentro da outra, então a diferença dos raios ainda vai ser maior. Complicado um pouquinho, mas vocês conseguem entender. Esse dele significa que está entre aqueles dois Bergenite. Ali. Bom, agora... Agora... O que, que eu vou fazer? Vou arrastar essa circunferência de tal forma que ela vire tangente. Só que ela está meio teimosa. Tem que ser tangente interna e tem que ficar menor que a outra. Vamos tentar ficar tangente interna. Só ficar tangente interna, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Haha! 
086, eu não consigo fazer melhor do que isso, mas dá para a gente concluir que a diferença é igual se as circunferências forem tangentes internas, a diferença é igual a R1 menos R2. Que dá para a gente perceber ali, ó, R1 menos R2, 0,87, a distância. Esse D é a distância entre os centros, alguém não prestou atenção nisso, pelo amor de Deus, né? Bom, agora eu tenho uma circunferência ali dentro, não sei como é que arrasto ela sem arrebentar ela. Então, agora, assim, ó, tá vendo que é menor que a distância? 0,63 é menor que a distância, mas dá para raciocinar o porquê disso, é porque se fosse maior do que a distância, eu não estaria uma dentro da outra, se você for a linha reta, né? Então, eu, depois eu vou pôr uma linha reta para vocês. Então, circunferências interna, internas excêntricas, eu tenho que a distância é menor que R1 menos R2. E, finalmente... Se elas forem concêntricas, o raio é zero. Não sei se eu consigo fazer isso aqui, mas o raio é zero. É zero. Não tem distância, uma está em cima da outra. Então, circunferências internas concêntricas, distância é zero, certo? Porque elas estão em cima da outra. Se eu fizer uma reta, Vou tentar fazer uma reta aqui, ó. eu vou fazer essa reta aqui e eu vou tentar arrastar as circunferências para lá. Deixa eu arrastar primeiro essa aqui, senão eu quero ser menorzinho aqui. Essa aqui é o R2. Queria pôr ali. Tenta entender as circunferências assim. Se eu começar, ó, a distância é maior do que a soma dos raios. Porque a soma dos raios é isso e isso, e a distância em é esse e extra aqui. Mas se elas forem tangentes internas, se eu arrastar essas bichas aqui, de forma que elas fiquem assim, a, a distância é a soma dos raios. Certo? Não sobra nada. E aqui ela é menor porque tem um ponto de interseção, um ponto de confluência, um ponto que faz parte dos dois. Então tem que ser entre a soma e a diferença. Agora quando ela entra lá dentro, aí vocês estudam aí, vai tentar entender porque eu estou com um recurso ruim aqui e eu vou tentar fazer isso, eu faço isso depois, tá bom?